So how do you think Pakistani people are? I think they're fantastic. I mean, I, I, I think they're people, first of all. <laughs> I think you're people. Yeah. I affirm your humanity, <laughs> my friend. I wouldn't ride a motorcycle here. I, I'm terrified of driving, <laughs> but, yeah, I I but I wouldn't drive in Boston or anything yeah. either, you know? So investigation ke tarike better ho rahe hain. Lekin awam ko bhi ye janne ki bahut zarurat hai ki agar humne itni sakhat saza di hui hai to hamara nizam us level pe hai ki hum ek bande ki jaan ko keh sakenge koi reveal karna chahenge film kaun si hai kaun hai koi concept kuch itni details abhi uski develop nahi hui kuch bhi job ke zehn mein ho ke yaar ye main kar rahi hu khaas taur pe jo sabse bada maqsad tha ki awareness create karna असलम नाजीन मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेखिया आज मैं यहाँ पे आया हूँ कॉट थेटिकल इस्केप रूम में यहाँ मैं खुद भी पार्टिसिपेट करूँगा और जिन्होंने ये अरेंज किया हुआ है ठीक है उनका भी इंटरव्यू दिखाऊँगा और मैं ना यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा ठीक है करने के बाद कि यार मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा तो ये मैं अब ना करके दिखाता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा ये क्या हुआ हैलो रन वी हैव वाइन वैन विकल द क्रिएटर ऑफ दिस गेम टेल मी वट वॉज द मेन कॉन्सेप्ट एंड story behind this well the concept is that we want people to play and have a really fun interactive experience so we've created a basically an escape room kind of combined with like a murder mystery um and the idea is that through that process you'd join the police force and you'd have to find evidence and clues that would convict uh, a suspect and convict a killer and then there's a little twist at the end that I don't I guess I don't want to give away too much uh but there's a twist at the end which kind of highlight some of the issues surrounding criminal justice system here in Pakistan. <laughs> Which country are you from? I grew up in the United States. USA. Uh, but USA system is different from Pakistan. So how do you compare these things and how do you uh, manage this thing that you it will look like Pakistani thing? You know, I don't one we have fantastic partners on the ground, Justice Project Pakistan and Olam Apollo Media. They're one the ones who are responsible for the look, feel uh the a lot of the dialogue and a lot of the local kind of facts and things like that i'm more responsible for the overall concept and kind of trying to figure out how the whole thing works how you create puzzles and tell a story and create puzzles and tell a story i mean it was a very collaborative process mm -hmm. but more in terms of america versus pakistan i don't know like the american criminal justice system is pretty notoriously dodgy as well mm -hmm. and it's not perfect and we also have the death penalty much like Pakistan and i think a lot of the things hold true like is your you have to ask questions about if you are going to convict people to to death uh which is a permanent solution right uh you have to be very sure that your criminal justice system uh is up to that task and i don't i don't personally think the american one is any more than the pakistan one or anywhere else in the world that they might be killing people yes, yes. there is a lot of a lot of doubt cast mm -hmm. there are a lot of officers who would manipulate evidence mm -hmm. manipulate confessions use mm -hmm. bribes and, and and really kind of mm -hmm. manipulate the system to get a conviction yeah. how are you experience working with this team uh the team of J justice project pakistan mm -hmm. and Ol olam apollo this is maybe my fourth or fifth project with them mm -hmm. we did no time to sleep Uh we did a show called We've Been Waiting for You here in Bari Studios. Uh I got to say they they they're my favorite collaborators in the world. Absolutely. Okay. Uh they managed to pull so many amazing things off. Uh it's absolutely incredible. <laughs> like I'm I'm overwhelmed by the what they've done with the Bari Studios and yeah. setting up this amazing village and all the rooms. Yeah. Yes. So how do you think Pakistani people are? I think they're fantastic. I mean I I, I think they're people first of all. <laughs> I think you're people. Yeah. I affirm your humanity, <laughs> my friend. Uh, no, I think everybody I've ever yeah. met in Pakistan, and, yeah. and it's not just been Lahore. We've been to Pindi and Faisalabad yeah. and Islamabad and Karachi. Everybody I've ever had an interaction with yeah. has been really open, really generous, uh, really interested in the work we're making, and really excited to see things happening. We did a. a show called bus car do we went around uh, a lot of the universities and towns in in Pakistan and people would just gather around and they really wanted to ask questions and talk and also some of the similar concerns this kind of feeling of like how are we perceived from the outside uh i think i don't know how people perceive pakistan from the outside i certainly have always been very welcome and feel very comfortable and happy to What be here what do i safe do you feel safe here yeah in america you hear about shootings in malls and high schools and cinemas like i don't know that it's particularly safe anywhere i mean i'm i'm a little i wouldn't 
I wouldn't ride a motorcycle here. <laughs> and I, I'm terrified of driving, <laughs> but, yeah, I would, I but I wouldn't drive in Boston or anything yeah. either, you know? So. Because of the traffic. Because, because of the traffic, traffic. Yeah, yeah, yeah. Traffic is so bad. It's intense. People don't see left and right, they just <laughs> yeah. drive. It's a very yeah. like, yeah. you go close. or just go, 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 go. Very close to yeah, yeah. 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 I know. Thank you very much for your time. Oh, thank you. No, I'm so glad you came. So yeah. nice to meet you. Thank you very much. And, and oh, thank you. Yeah. Just this project of Pakistan, say Sara Bilal Mesa Mujud, ye producer be in on a circuit and arrange care to ye batangi ke ye main cause kya tha or ye kisleva. So, aaj hai Almi Den, uh, sorry, October does go Almi Denota Dunyaka hmm. against the death penalty. Hmm. Uh, uski, um, us den pe hum amesha Justice Project Pakistan har saal. हम कोई ना कोई पब्लिक अवेयरनेस के सेशंस करते हैं जिस पे हम पाकिस्तान में जिस तरह सजाए मौत का निजाम है और उसको इस्तेमाल किया जाता है उसकी किसी भी पहलू के ऊपर हम जो है ना लाइट शाइन करते हैं ताकि हमारी पब्लिक को हमारे लोगों को अपने सिस्टम की जिस तरह ये फांसी दी जाती है सजा होती है जिस तरह ट्रायल होता है हम उनके फर्क फर्क पहलुओं पे ना हम तवज्जो देते हैं ताकि लोग एक्सपीरियंस के थ्रू करें देखें सजाएं मौत जिन जिन ممالک के मुसलमान ممالک भी हैं जिन्होंने खत्म की हुई है साउथ अमेरिका के भी ممالک हैं यूरोपियन ممالک भी हैं ईस्ट एशियन ممالک भी हैं लेकिन हर मुल्क की जो जर्नी होती है जो उनका सफर होता है टू रिफॉर्मिंग देयर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनका अपना फौजदारी निजाम को में तब्दीली लाने का एक अपना उनका एक वक्त होता है और एक सफर होता है वो सफर इस चीज से शुरू होता है कि हम और जो पब्लिक है वो एक ज्यादा गहरी तरह से समझ सके कि हमारी अपने निजाम में क्या चीजें हैं जिनमें बेहतरी लाने की जरूरत है इंसाफ का मतलब क्या है सो इसी तरह आज का जो प्रोग्राम है जो इस पूरे वीकेंड की हम परफॉर्मेंसेस कर वो इसी चीज पे हम कर रहे हैं कि आप देखें कि हमारे हमारे निजाम में फौजदारी निजाम में जब कोई वकुआ होता है तो उसकी तफ्तीश के अंदर पुलिस के ऊपर क्या प्रेशर होता है मुलजिम के ऊपर क्या प्रेशर होता है विक्टिम्स के ऊपर क्या प्रेशर होता है इन सारे पहलुओं को समझने के लिए हमने एक मजे का प्रोग्राम किया हुआ है जिसके अंदर आप गेम्स करते हैं आप पुलिस में भर्ती हुए हैं न्यू रिक्रूट्स एक वकुआ हुआ है उस वकुए को आपने मुजरिम को पकड़ना है और एविडेंस गैदर शादी पे गैदर एविडेंस गैदर करनी है तो हम हम ये भी चाहते हैं कि कोई एक इमर्सिव थिएटर के तौर पे आप गेम्स भी खेलेंगे आप इंटरैक्ट भी करेंगे एक्टर्स के साथ और एक पजल भी सॉल्व करेंगे और मुजरिम को पकड़ेंगे और उस मुजरिम को पकड़ने में क्या क्या आपको करना पड़ेगा कानून के साथ और कानून के बगैर ये हम आपको बिल्कुल मैंने भी एक्सपीरियंस किया है बहुत मजा आया मुझे गेम खेलने का और सीखने का भी बहुत कुछ मिला आपने क्या सीखा यस ये सीखा कि यार कि ये जो पुलिस सिस्टम होता है ठीक है इनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी नहीं होती ठीक नहीं होती और ये फिर मुजरिम को यानी करने के लिए ना यार कोई बंदा पकड़ लिया उसको जबरदस्ती सबूत उसके खिलाफ कराते हैं कि यार हमें और कहीं इन्वेस्टिगेट ना करना पड़े ये जिसको पकड़ लिया उसी को हम मुजरिम करार दे कर उसी को सजा दें जी हाँ बिल्कुल और असल में जो है ना देखिए ये दुनिया भर की ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है दुनिया भर में ये प्रॉब्लम होती है कि जो निज़ाम है फौजदारी का उसके अंदर खामियाँ होती है और ज़्यादातर जो गरीब और बेबस लोग होते हैं वो उस निज़ाम की जो मजबूरी है उसके शिकार ज़्यादा वो ही होते हैं ये अमरीका में भी होता है पाकिस्तान में भी होता है बट हमारा गोल ये है समझना कि वी गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट द प्रॉब्लम इन आर सिस्टम आर क्योंकि ये हमारा मुल्क है ये हमारा निज़ाम है ये हमारी डिसीजन है कि हम अपने फौजदारी निज़ाम को किस तरह तब्दील करना चाहते हैं और उसकी सहूलियत हमें क्या चाहिए सो होपफुली देखिए पंजाब में फॉरेंसिक साइंस एजेंसी आ चुकी हुई है सो इन्वेस्टिगेशन के तरीके बेहतर हो रहे हैं लेकिन आवाम को भी ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हमने इतनी सख्त सजा दी हुई है तो हमारा निज़ाम उस लेवल पर है कि हम एक बंदे की जान को कह सकेंगे कि के आपकी हम जान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप नहीं किया बिजली तो हम दिलवा नहीं सकते वो वाला हम ठीक नहीं किया लेकिन टैक्स हम दे नहीं सकते अपना टैक्स का निजाम नहीं करते लेकिन बंदों को भांसी हम दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसने जो है ना जुर्म किया सो वे ट्राइंग टू गेट यू टू थिंक अबाउट जी मेरे साथ मौजूद हैं सबकी डायरेक्टर कमल कुसट कैसी हैं आप 
बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया ठीक ठाक है मुझे बताएं ये क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह लेकर ये चल रहे वजह क्या थी वजह बहुत सीरियस थी वजह ये थी कि टेंथ अक्टूबर को जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी होता है ऑफकोर्स उसकी अवेयरनेस एंटी डेथ पेनल्टी एंड क्रिमिनलाइजिंग टॉर्चर की एडवोकेसी मकसद ये है और कॉन्सेप्ट uh, जो है वो रायन मैन विंकल का है बहुत इंटरेस्टिंग है uh, उस पर हम ये पिछले साल प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे पॉसिबल नहीं हो पाया था उससे पिछले साल से इसकी प्लानिंग चल रही है और इसकी एवोल्यूशन चल रही है इसके कॉन्सेप्ट की बहुत मज़ेदार था ये ना सिर्फ कि एक इमर्सिव थिएटर है बल्कि परफॉर्मेंस आर्ट है और उस सब के ऊपर एस्केप रूम का भी इसमें आइडिया इंटीग्रेटेड है सो so, मैंने जे uh, के साथ में बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें से मुझे ऐसे लगा कि ये भी एक कोई वाला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में ना सिर्फ कि आप क्रिएटिवली बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं बल्कि वो जब इसके साथ में एक मकसद होता है ना जिस चीज़ के साथ में जुड़ा हुआ तो उसको करने का मज़ा के अलावा जो है ना वो फिर आप बोल लीजिए कि एक सेटिस्फैक्शन एक अलग लेवल की आती है सो आई इस वाले प्रोजेक्ट में सब कुछ था मेरे लिए नहीं नहीं बहुत बहुत मज़ा आया मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है ठीक है मुझे भी कब कुछ सीखने को भी मिला है मगर मैंने बहुत इन्जॉय किया है तो अच्छा मुझे बताएं इसका फीडबैक मुझे बताएं फीडबैक कैसे मिला लो फीडबैक अभी तक में तो चल रहा है आज पहला दिन है और ये गालिबन हमारा थर्ड क्वार्टर अभी स्टार्ट हुआ है हम बारह स्लॉट्स कर रहे हैं सॉरी बारह स्लॉट नहीं सिक्सटीन स्लॉट्स कर रहे हैं ओवर ट्वेल्व आवर्स काफ़ी स्ट्रेनुअस टास्क था और काफ़ी बड़ी लज्से के चैलेंज है कि वही जिसकी वजह से मैं कह रही थी कि इसमें परफॉर्मेंस आर्ट जो है ना जिसमें एक ड्यूरेशनल एस्पेक्ट है इसका और वो फिर अगेन सुबह से लेकर रात तक सुबह दस बजे से लेकर रात दस बजे तक में परफॉर्मेंस करनी है तो वो जो बारह घंटे सस्टेन करनी है एनर्जी एंड ऑल दैट तो अभी तक मैं रिस्पॉन्स मज़ेदार है मज़ेदार इसलिए कि वही वो वही है कि हमें देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द लज्से के जो उसके पीछे एक मकसद है वो बड़ा ज़रूरी है लेकिन उसके साथ में उन लोगों का उसको इन्जॉय करना भी उतना ही ज़रूरी था और अभी तक में ये लग रहा है कि लोग इन्जॉय कर रहे हैं जो कि मज़ेदार बात बिल्क, है बिल्कुल और, और फिर बाद में जाकर के बात कर रहे हैं उसके बारे में तो लग रहा है कि सम हाउ सही जा रहा है <laughs> नहीं नहीं वो अच्छा जा रहा है तो मुझे पता है आप मिल गई हैं बड़ी अच्छी बात है मुझे पता नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सी कोई फिल्म कर रही हैं या क्या कर रही है क्या प्लान है बहुत सारे प्लान हैं और वो चल रहे हैं अभी तक में नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे पता है मैं फिल्म का वेट है नेक्स्ट फिल्म नेक्स्ट फिल्म इन नेक्स्ट ईयर अच्छा। और उससे पहले बस बहुत सारे थिएटर प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं फेस्टिवल्स हैं जिनको हम क्यूरेट करते हैं तो या अल्लाह का शुक्र है चल रहा है और बस वो हमारे स्टूडियो के ऊपर में बस अभी दो तीन परफॉर्मेंसेस हम कराची से बुला रहे हैं विच वी आर प्रोड्यूसिंग तो उस तरह के मज़ेदार काम है कोई रिवील करना चाहेंगे फिल्म कौन सी है कौन है कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी डिटेल्स अभी उसकी डिवेलप नहीं हुई कुछ भी जो आपके जहन में हो कि यार ये मैं कर रही हूँ ये प्लान लोग तो वेट कर रहे हैं ये ठीक है चलो देने के बाद चलो ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी इमरान खुसट साहब सर कैसे हैं आई एम गुड जी आप कैसे हैं कासिम बहुत जबरदस्त अच्छा ये जो अंदर एक्सपीरियंस हुआ है ठीक है यहाँ पे जो मेन बंदे थे जो पुलिस वाले थे वो ये थे ठीक है मैं आप अंदर नहीं बताऊँगा अंदर क्या स्टोरी थी क्या हुआ मगर बड़ा मज़ा आया मुझे बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर अभी जो कर रहे हैं इनके साथ काम देखें ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस टाइप का एक थिएटर कर रहा हूँ एक्टिविटी एंड दिस इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग और काफ़ी लर्निंग जो हुई है मेरी इससे ख़ास तौर पे uh, जो सबसे बड़ा मकसद था कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कितना वीक है और कैसे एविडेंस को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और कैसे केस की मैनिपुलेशन से ले एक सस्पेक्ट uh, की कन्विक्शन और उसकी एग्जीक्यूशन तक जो है वो जिन मराहल से गुजरना पड़ता है वो चीज़ें जो हैं समझने को भी मिली और साथ में अवेयरनेस भी क्रिएट हुई सो दैट्स ऑल हाँ अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे आपका दूसरे लोगों के साथ भी काफ़ी लोगों के साथ इंट्रैक्शन होता है तो लोग आके फिर वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कुछ सीख रहे हैं क्या लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करें देखिए मल्टीपल एक्सपीरियंसिस हैं लोगों के उसमें मिक्स उनका रिएक्शन होता है अदरवाइज जो बेसिक uh, और जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि वो उस सारे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन से लेके कन्विक्शन तक और जो एविडेंस की कलेक्शन है उस सारी चीज़ों में uh, फिर मैं वही बात करूँगा कि हाउ ईजीली दिस सिस्टम कैन बी मैनिपुलेटेड तो उससे उन चीज़ों को uh, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनमें शौर भी एक uh, उजागर हुआ इस चीज़ से और uh, लोगों के ज़्यादातर ख्याल यही हैं कि हमें अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको हमें रिव्यू करना चाहिए ताकि किसी भी आ, जो है 
बंदा जो कि बेकसूर है उसको उसकी सजा ना मिले जो उसने नहीं की थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कासिम थैंक यू यस एवरीवन मेरा बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा ठीक है फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की चीज देखी है कि यार अपने अंदर जाकर जिस तरह का इन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है और जिस तरह का उसके अंदर क्राइम सॉल्विंग करनी है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला है तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है ठीक है यहाँ पे ये बारिश स्टूडियो में ये तीन दिन चलेगा ठीक है दो दिन और रह गए तो मैं आप लोगों को भी ये कहूँगा कि आप लोग इधर आएँ और ये एक्सपीरियंस करें बहुत मज़ेदार आपने कमेंट्स भी सुने होंगे लोगों के और देखा भी होगा कि यार अंदर कैमरा लेकर जाने की इजाज़त नहीं ठीक है अंदर से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका ठीक है मगर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि यार बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था बहुत मज़ा आया तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया इसी के साथ अपने और शेख कासिम को इजाज़त दीजिए कीप वॉचिंग शेखियाँ